தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் நமக்குள்ளே எப்படி சில பழக்க வழக்கங்கள் இருக்கோ அது போலவே சில பறவைகளுக்கும் வினோதமான பழக்க வழக்கங்கள் இருக்குது அது சம்மந்தமாக இன்னும் சில தகவல்களை பார்க்கலாம் அதில் முதலாவதாக பார்க்க போகிறது ஐரோப்பிய செங்கால் நாரைகள் எல்லா பறவைகளுக்கும் இருக்கும் பழக்கத்தை போலவே இந்த நாரைகளுக்கு கூட தங்களின் குஞ்சுகளுக்காக சாப்பாட்டை தேடி வந்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பழக்கமும் இருக்குது சில நேரங்களில் அப்பா அம்மா கொடுக்கக்கூடிய அந்த உணவுகள் வந்து இந்த குஞ்சுகளுக்கு பிடிக்காமல் போகும் அந்த நேரங்களில் வேறு நாரைகளிடம் போய் சாப்பாடு வாங்கி சாப்பிடுவதற்கு அவங்களோட அப்பா அம்மா பறவைகளானது அனுப்பி வைக்கக்கூடிய ஒரு பழக்கத்தை இது வச்சுருக்கு அங்கேயும் இதே மாதிரி உணவுகள் தான் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா அந்த இடத்த விட்டு அடுத்தடுத்த நாரைகளுடைய வீட்டுக்கு தேடி போய் அது சாப்பிடக்கூடிய ஒரு பழக்கம் இதுக்கு இருக்குது அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிற பறவையினுடைய பெயரானது டானி ஃப்ராக் மவுத் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த பறவை ஆஸ்திரேலியாவில் தான் வசிக்கக்கூடியதாக இருக்குது இந்த பறவை பார்ப்பதற்கு ஆந்தை போலவே இருக்கும் இதனுடைய நிறம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா மரப்பட்டைகள் எப்படி இருக்கும் எந்த வண்ணத்தில் இருக்கும் அதே மாதிரியான இடத்துல தான் இந்த பறவைகள் இருக்கு இந்த பறவை பார்ப்பதற்கு மரத்தோட அந்த மரப்பட்டைகள் போலவே இருக்கிறதுனால அந்த மரத்துடைய பொந்துகள் கிளைகள் இதெல்லாம் ஏறி உட்காந்துக்கிட்டு அதுக்கு தேவையான அந்த உணவுகளை அது சேகரிச்சுக்கும் இதனுடைய வினோத பழக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது எப்போதுமே வாயை வந்து திறந்த நிலையிலே வச்சுருக்கும் சிறிய பறவைகள் எலி தவளை பக்கத்தில் வரும்போது வாயை மிக அகலமாக திறந்து வைத்து கொண்டு அசையாமல் இருக்கும் இது வந்து ஏன் இப்படி வச்சுருக்குன்னு பார்த்தோம்னா இறை வாய்க்கு வந்தவுடன் வாயை வேகமாக மூடிவிடும் இதனுடைய காரணத்துக்காக தான் இது மர பொந்துகள் இல்லாட்டி மர கிளையில் அமர்ந்து தனக்கு தேவையான அந்த உணவுகளை வந்து அது எடுத்துக்கொள்வதே இருக்குது அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிற பறவையின் பெயர் சீகல் இது எங்கே வசிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடலோர பகுதிகள்லாம் வசிக்கும் இந்த பறவைகளுடைய முக்கியமான உணவு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து மீன்களாக தான் இருக்குது கடல் நீரில் அதனுடைய மேற்பரப்பில் வரக்கூடிய அந்த மீன்கள் எவ்வளோ பெரிய மீனாக இருந்தாலும் அது சாப்பிடக்கூடிய தன்மையை இந்த பறவைகள் பெற்றிருக்கு உதாரணத்து சொல்வதாக இருந்தால் இது ஐம்பது அடி நீளம் கொண்ட ராட்சத திமிங்கலத்தை கூட இது சாப்பிடுவதற்கான திட்டத்தை தீட்டும் திமிங்கலமோ அல்லது மீன்களோ தண்ணீருக்கு மேலே வரக்கூடிய நேரங்களில் இதோடைய கூர்மையான அழகு அதாவது அதனுடைய வாயை கொண்டு முதுகை குத்தி காயப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா அது உங்களுக்கே தெரியும் அது மேலே உள்ள அந்த கொழுப்புடன் கூடிய அந்த சதைப்பகுதியில் கொத்தி கொண்டு இது பறக்க ஆரம்பிச்சிடும் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிற பறவையின் பெயர் ஹான்பில் இந்த பறவையினுடைய வினோதமான செயலாக சொல்லப்படுவது என்னென்னு பார்த்தோம்னா இந்த பெண் பறவைகளானது அடைக்காக்கு காலகட்டத்தில் மரத்தினோட பொந்துக்கொள் சென்றுவிடும் அந்த பெண் பறவை உள்ளே போன பிறகு அதுக்கப்புறம் அந்த ஆண் பறவை என்ன செய்யும்னு பார்த்தீங்கன்னா மண் இருக்கு இல்லையா அந்த மண்ணை வச்சு அந்த துளையினுடைய எல்லா பகுதியுமே மூடிடும் அது உணவு கொடுக்குற அளவுக்கான தேவையான அந்த சிறு துளையை மட்டும் ஏற்படுத்திக்கிட்டு மற்ற எல்லா இடத்தையும் மண்ணால் அப்படியே மூடி வச்சிடும் குஞ்சு பொறிச்சு பறக்கிற வரைக்கும் அம்மா பறவைக்கும் அந்த குஞ்சு பறவைக்கும் இந்த குட்டி துறை வழியாக தான் அந்த புழு தவளை பழங்கள் இது எல்லாத்தையுமே அப்பா பறவை கொடுத்து பாதுகாக்கும் இது போல் சிறை வைப்பதற்கான காரணம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா அதனுடைய எதிரிகளிடமிருந்து பாதுகாப்பதற்காக தான் இது மாதிரி செய்யுது இது போல் எவ்வளோ நாளைக்கு இந்த பறவையானது பாதுகாக்கும்னு பார்த்தோம்னா அந்த குஞ்சு பறவைகள் வந்து பறக்கக்கூடிய நிலை எட்டுற வரைக்கும் இது பாதுகாப்பில் தான் இருக்கும் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிற பறவையினுடைய பெயர் ரிங்கார சிட்டு இது வட அமெரிக்காவில் காணக்கூடிய ஒரு வகையான பறவையாக இருக்குது இதனுடைய முக்கிய உணவாக இருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தோம்னா சிறிய சிறிய பூச்சிகள் தான் இந்த பறவையினுடைய வினோதமான பழக்கம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா இந்த பறவைக்கு அருகில் உள்ள எந்த ஒரு பறவையும் தன்னுடைய கூட்டுக்கு வராத அளவுக்கு இது துரத்தி விட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அதுதான் என்னுடைய வினோதமான பழக்கமாக சொல்லப்படுது இது போல் துரத்தி விடக்கூடிய இந்த பணியை யார் செய்கிறன்னு பார்த்தோம்னா ஆண் பறவை தான் செய்யக்கூடியதாக இருக்குது சாதாரணமாக இந்த ஆண் பறவையானது பக்கத்தில் வரக்கூடிய ஆண் பறவையை மட்டும்தான் துரத்தி விடும் ஆனால் அடைக்காக்க கூடிய நேரம் வரப்போ எந்த ஒரு பறவையுமே தன்னுடைய கூட்டு பக்கத்தில் இது நெருங்க விடாது மற்ற பறவைகளை துரத்தி விடுவது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பறவைகளுடைய கூடுகளை கூட இது சேதப்படுத்திவிடும் இன்னும் இது போன்ற சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் தெரிந்து கொள்ள நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் நண்பர